அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் போய் பார்க்க போகிறோம் பிள்ளைகளா அது எதை அடிப்படையாக வச்சு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி கல்கோமீட்டர் இதெல்லாம் போன காணொலி வழியில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆழமாக உணர்ந்து உள்வாங்கிக்கிட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள் தி காயில் ஆஃப் யோ மூவிங் காயில் கல்கோமீட்டர் ஹஸ் ஃபைவ் டேர்ன்ஸ் அஞ்சு டேர்ன் இருக்கு அண்ட் ஈச் டேர்ன் ஹஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆஃப் ஏரியா பார்த்துக்கோங்க டூ இன் டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஹூ ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஃபோர் இன் டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது பி இஃப் தி டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கே ஆஃப் தி சஸ்பென்ஷன் ஃபைபர் இஸ் ஃபோர் இன் டூ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் பெர் டிகிரி இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் தி கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம அந்த டிஸ்கஷனில் கவனிச்சு பார்த்து தெரியும் இன் டிகிரிஸ் பெரு மைக்ரோ ஆம்பியர் அதான் கேட்குறாங்க ரைட் நம்ம அங்கே சார் சொல்லியிருந்தேன் ஜெனரலாக கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டிகிரி பெர் ஆம்பியர் சொன்னாலும் அந்த வேல்யூ இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ் அதனால் நம்ம என்ன தான் சொல்லுவோம் டிகிரி பெர் மைக்ரோ ஆம்பியர் தான் பழக்கத்தில் வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஓகே கால்குலேட் தி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி கல்வனோமீட்டர் ஃபார் இட் டு ஹாவ் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லி வோல்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதனுடைய வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ரைட் கொடுத்துருக்காங்க ம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது டிகிரி எதுக்கு இருபத்தஞ்சு மில்லி ஓல்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஒரு மில்லி ஓல்டுக்கு எவ்வளோ பார்க்கணும் அது கண் அது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கால்குலேட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி கல்வனோமீட்டர் அப்போ இயற்கையை அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முந்தைய காணொழியை நீங்கள் பார்த்துட்டு செய்கிறது நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஸோ நமக்கு சார் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கல்வனோமீட்டருடைய அடிப்படை பேரண்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான் என் இன்டூ ஐ இன்டூ பிஏ இஸ் ஈக்குவல் கே இன்டூ தீட்டா இதை எப்பயும் நம்ம மறக்க கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி கேட்குறாங்க கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டினா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆம்பியருக்கு எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் அதாவது தீட்டா பை ஐ ஸோ தீட்டா பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி ஏ டிவைட் பை கே என் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க பி கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க கே கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்களா ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு ஆம்பியருக்கு எவ்வளோ டிகிரின்னு கிடைக்கும் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஆம்பியருக்கு இவ்வளோ டிகிரி ஆனால் அந்த எந்த கல்ல மீட்டருக்குள்ளேயும் ஆம்பியர் கரண்ட் போக முடியுமா போகஞ்சு பேரும் போகக்கூடாது இல்லைங்களா ஈவன் அதை அம்பீட்டராக டிசைன் பண்ணால் கூட அப்படி போகக்கூடாது அதுக்கு சில ஷண்ட்டு போடுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர்னா இதில் எத்தனையில் ஒரு பகுதி டென்டி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஆம்பியர் தானே ஒரு ஆம்பியர் ஸோ அப்போ இதை என்ன செய்தால் வகுத்தால் போதும் பத்து லட்சத்தால் வகுத்திங்கன்னா போதும் ஸோ வகுத்து எவ்வளோ கிடைக்கிது இட் பிகம்ஸ் ஒன் டிகிரி பெர் மைக்ரோ ஆம்பியர் ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ திரும்பும் ஒரு டிகிரி திரும்பும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இதை வந்து மனசுலே செஞ்சலாம் நினைக்கிறேன் ஆஃப்கோர்ஸ் பிள்ளைங்க பாருங்கள் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் அது என்ன ஒரு மில்லி வோல்ட்டுக்கு எவ்வளவு டிகிரி ஒரு மில்லி வோல்ட்டுக்கு ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டு கூட ஐம்பது டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தஞ்சி மில்லி வோல்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க சிம்பிள் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதும் சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா என்னது நீங்கள் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டிவைடட் பை வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் கல்வமீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது வந்து ஒன் டிகிரி பெர் மைக்ரோ ஆம்பியர் நம்மளுக்கு தெரியும் இது டூ டிகிரி பெர் மில்லி வோல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மில்லி வோல்ட்டை வோல்ட் ஆக்கிருங்க மைக்ரோ ஆம்பியர் ஆம்பியர் ஆக்கிருங்க மில்லி வோல்ட்டை வோல்ட் ஆகுறது ரெண்டு கூட மைனஸ் த்ரீ மைக்ரோ ஆம்பியர் ஆம்பியர் ஆகிறது ரெண்டு கூட மைனஸ் சிக்ஸ் தென் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்கிது இட் பிகம்ஸ் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டெடி பவர் ஆஃப் த்ரீ அதாவது எவ்வளவு ஐநூறு ஓம் இதுதான் கல்வமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா பிள்ளைங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் செய்ய பழகிட்டோம்னா அந்த தேரி என்ன ஆகாது மறக்காது ஆக்சுவலாக அங்கே அந்த கடந்த காணொலியை பார்த்து தேரி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை செஞ்சிட்டிங்கன்னா தேரியை நம்ம ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டோம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்னால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிள்ளைகளா